So, ja, heute wollen wir uns mal mit der Bedienung des äh, iPads auseinandersetzen. Quatsch, des iPods, nicht des iPads. Und ja, also, ich habe es jetzt schon gezeigt, hier oben drauf haben wir auf jeden Fall mal die Steuerungselemente. Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, ich fand den alten iPod besser, weil mich nervt das echt, wenn ich immer da hingreifen muss. Ich fand es viel besser, als ich da am Headset diesen, äh, diese Taschen hatte. Ich weiß nicht, warum andere das blöd fanden, also ich fand es irgendwie besser. Naja, wie gesagt, Stopp und Play, dann lauter, leiser und vor und zurück. Oben drauf haben wir die Tasten für die Voice-Over-Funktion, die ich hier und hier meine Ein- und Aus-Taste, so wie eine Shuffle-Taste. Genau, hinten ist noch ein Clip drauf und ich will euch jetzt mal zeigen, wie die Sprach, die, die, die Sprache des iPods ist. Das heißt, wir schalte ich ihn erstmal ein. So. Ups, nicht erschrecken. So, das ist immer ein anderes Lied. Jetzt drücke ich einmal auf die Tasche drauf. Mal kurz ein anderes Lied jetzt. Man kann den iPod auch sperren, dass man auf das Taschensperre reinmachen. Und zwar einfach die mittlere Tasche gedrückt halten. Dann kommt so ein, wie beim iPhone so ein Klickgeräusch. Und das sind gerade schon sehr offen ist. Wie beim iPhone. Diese voice auch funktioniert jetzt auch mal geschnappt. Okay. Gut. Nein, das ist so ein Trick. Okay, warum will das nicht abspielen jetzt? Also das sind jetzt die englische Version hier, die ich mir jetzt hört. Aber ihr hört's. Playlist 8. Also die sind sind hier schon mal ganz gut. Doppeldruck auf die ähm, Voice Over Tasche sagt dann die Batterielaufzeit. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Also das war's. Tschüss.